。你是逍遥派的掌门人，我又已将生死符、天山六阳掌、天山折眉手的功夫都教了你。从今天起，你就是缥缈峰灵鹫宫的公主，缥缈峰九天九步的奴婢，生死都由你。姥姥，这万万不可，万万不可！姥姥，什么万万不可？还不快向新主人叩头，叩见新主！天色桥被人砍断了，怎么过去呀、啊？大家往后退，往后退。玉婆，借我见识一下。主人，你要小心一点。嗯。仁兄啊，我呢有位一天金来的好兄弟，姓乔名峰，他是个大英雄，真好姐。不管呢是武功还是酒量，无双不对。<笑>你呢见到了他也会佩服他的。嗯，好<笑>，只可惜啊，他现在不在这里，要不然呢，我们三个结拜成兄弟。真是平生快事啊，段公子，你要是瞧得起在下，我我们就结拜为兄弟如何？日后我们碰见乔大哥，我们就再拜一次。兄台，今年多少岁呀、啊？说来惭愧，虚度。二十四啊，那就比我大三岁，只有肉小弟一半，我也半。半。半。半。哎，两位姐姐早。主人早。主人，请漱口。哦，好。哎呀，这挺好喝的啊。啊，主人，这……哦，哦。梅姐扶着主人穿衣。啊，不用不用不用，哎，有劳二位姐姐。这个更衣呢，我自己来就行了。哎，我三弟呢？就是段公子，他去哪儿了？啊，段公子已经下山去了。临走时让奴婢禀告主人，说等主人把灵鹫宫中诸事安排妥当后，请主人赴中原相会。哦，啊啊啊啊、怎么会这样？我我衣衣衣服呢？主人昨晚醉了，是我们姐妹服侍主人更衣的。啊啊啊我什么都不记得了，呃，这个九戒啊是佛门第一戒，以后还是少喝为妙。哎，我我恐怕连洗澡都,都给忘记了。主人昨晚醉得不省人事，是我们姐妹服侍主人洗澡的。什么？对呀、啊，是我们帮主人洗澡的。啊！哎，坏了，坏了，坏了！哎呀，大事不好，大事不好！哎呀，我我我是个男人，在你们两个女人面前赤身露体的这个……哎呀，阿弥陀佛，罪过罪过，出什么事了？罪过罪过，阿弥陀佛！哎呀，出去出去出去！这衣服我自己来穿，你们以后不要管我了，我我自己穿就行了，用不着你们管我。哎呀，快走快走，你们快走，我自己穿。两位姐姐，你们怎么了
你你们哭哭什么呀？我是不是说错什么话得罪你们了？主人要我们姐妹出去，不许我们服侍主人，一定是讨厌我们了。哎，不是不是，哎，哎呦，哎呀，我我我说什么好呢？我这个人也不太会说话，我我不知道该说什么，说也说不清楚。这个那，我是个男人嘛，你们是姑娘，男女他他他，哎呀，我不是那个意思，我是说他。好好，我不责怪你们了，你们起来吧，我不责怪你们了，啊，你们回来吧，回来吧，啊，来，回来吧。那我们帮主人更衣洗脸。啊。数百幅先主留下的图像，奴婢曾听姥姥说这些图像与生死符有关，我们带主人去看看吧。危险吗？啊，不是，不是有危险，这是本宫种地，婢子们不敢擅入。啊，没关系，一起进来吧。这道这么窄，站着多不舒服啊。走，主人，嗯、姥姥先事前曾经对我们姐妹们说，如果我们专心练功，又不犯过错，到我们四十岁时，就许我们每年到这十世中一日。但是，那是二十年以后的事了。啊，还要等二十年啊？到那个时候你们都老了，还练什么武功啊？一起进来吧。图上的武功太深奥了，需用深厚的内功为基础。婢子们自不量力，照着假意图中所示一练，真气不足
立时便走入了经脉岔道。若不是主人相救，我们姐妹只怕就永远瘫痪了。原来是这样，可我练了一会儿，反而觉得精神大振了。主人功力深厚，当然不怕了。当时三十六洞、七十二岛那些奴才们逼问藏宝石。我们本想将他们引进地道，只是怕这些奴才们一见到石壁图解，那就疑惑无穷了。早知道如此，让他们进来反倒好了。那这样，两位姐姐出去休息一会儿吧。是。这几天我想通了，我自幼是个孤儿，一直住在少林寺，是师傅跟方丈把我抚养长大成人。我要是这么离开少林寺的话，太忘恩负义了。我必须回少林，向方丈和师傅们领罪，这才合道理。主人，你不能就这么走了，灵鹫宫还要你来当家呢。是啊，主人，我们姐妹是来服侍你的，你是不是不要我们了？啊，你要是不要我们了。那我们这样活着还有什么意思啊？哎、我我,我没有，我我没有这个意思啊！我犯了很多戒，我我必须回少林寺领罪，要不然，要不然。主人，哎，你们这是干什么？主人，请你留下来吧。你要是离开我们，我们就长跪不起。主人，你不能离开灵鹫宫啊！你要是走了。那灵鹫宫怎么在江湖上立足啊？主人，你不要抛弃我们。对呀、啊，这么多姐妹还需要你啊！你不能走。你们，你你们不要这样好不好啊？你们，你们要是这样的话，我也跪下了，我也给你们跪下好了。主人，主人，你快起来。起来这样就对了嘛，我一切都想好了。宫里的事情，呃，余婆和你们都比我清楚，我在这儿也没什么用。哎，如果有什么事啊？你们自己商量决定就好了，啊？那那我们也要跟你回少林，好继续伺候你啊！嗯，简简直是胡闹嘛！这我回少林寺是重新做和尚，和尚怎么能有侍女呢？再说少林寺不让女人进的，所以你们不要胡思乱想了。好了，就这样好了，我还有瓜童呢。让奴婢帮你。一切有劳大家了。主人，如果你在少林寺待不习惯的话，就请你早点回来。我们灵鹫宫所有的部众，永远听从您的吩咐。看你从小忠厚老实，怎么会如此的不检点呢？师傅在上，弟子深知罪孽深重。只不过，你犯戒太多，我也没有办法替你开脱。你你自己去到戒律院领罪吧。是。
弟子虚竹恳请长律长老赐法。长律师叔有事正忙，你先在这跪着等着吧。是。徐竹啊，这几天寺里正有大事，长老们都忙。我看你已经跪了这么久了，却有悔悟之意。这样吧，你先到菜园子去挑粪劈柴，等长老们有空了，再按照你犯戒的轻重来处罚你。是，多谢慈悲。小僧虚竹，违反本寺戒律，戒律院师叔罚我来菜园挑粪劈柴。哼，犯了什么戒啊？犯戒太多，一言难尽。哼，什么一言难尽的？你一件一件的都给我说清楚。别说你这么个小和尚，就是达摩院罗汉堂的首座犯了戒，只要是罚到我这个菜园子，哼，那也得听我的。我瞧你脸上红红白白的，一定是偷吃了荤腥，是不是？是。嗯，还偷喝了酒是吧？是。你好大的胆子呀！灌了点黄汤。想必你就心猿意马了吧？这色即是空，空即是色，这八个字肯定被你抛到脑袋后头去了。你心里想没想你阿妹啊？我看你不止想了一次，至少也想了七次八次了吧？小僧在师兄面前不敢撒谎，不但想过，小僧还犯了淫戒。嗯你好大的胆子！你竟敢败坏我少林寺的清誉！哼！我问问你，你除了犯了淫戒，还犯了什么戒啊？还杀过人，而且还杀了不止一个人。嗯，师弟好本领，咱们少林是天下五泉之源。师弟又常在外边行走，除妖卫道，失手伤人在所难免啊！不知师弟练的是哪门功夫啊？说来惭愧，小僧所学的少林武功已经全都被废了，现在一点也不剩了。师弟，咱们这儿的规矩，凡是犯了戒律，手上沾过血腥的僧侣，做工时必须带上手铐脚镣。不知师弟。肯不肯带呀、啊？如果不带，我去向戒律院求求情、啊。不不不，规矩如此，自当遵从。好，好，好，好。要是不把这些柴劈完了，你别想睡觉。
娘，每天给我挑一百担粪水，少一担我打断你的双腿。是是是，这、啊、这边这边是。是。哎有心用手去捉它，得，它又肥了。哎呀，哎呦，哎呀，谁呀？刚才那几下就算是见面礼了，现在我想请你帮个忙，你要是不答应或者没办好，哎哎哎哎，来来来来，这些你能干这个？我我来干，师兄，哎，哟，还带着脚镣呢，哎，我给你打开啊，哎，我的钥匙呢？哎，来来来，我用斧子给你打开。师兄不必，师兄，我是犯贱之人。这些都是我应该的，不不应该，不不应该。你要是应该啊，昨天那两位，呃，这这啊，那个，那个方丈给怪罪我的，我可是吃对不起啊。哎，来来来，你坐下，我拿斧子给你砸开啊。哎呀，哎，嗨，哎，这些日子啊，让师兄你受苦了，让你，师兄我自己可以。你这脸是怎么了？哎，都怪我啊，有眼不识泰山，得罪了师兄，我真该死了。哦，不不不不，师兄没有错，小僧自作自受，师兄怎样责罚我都是应该的。哎呦，哎呀，哎呀，我求师兄，我求你行行好吧，你千万别说这种话了。哎呦，那个您大人不计小人过，我我我，哎呀，我、哎、师兄，你这话是从何说起啊？师兄，你要是不肯原谅我，我这俩眼珠子可就保不住了。师兄，你说的话我真是半点也不明白，你让我原谅什么？这到底出了什么事了？我求求你，只要师兄你不划我的眼珠子，我来生做牛做马，我还报答你的大恩大德呀！我我几时说过要挖你眼珠子了？小僧在外行为不检，违反司规，所以戒律院才罚我来菜园子里劳作，以此赎罪。师兄这些天天天严格监督，小僧感激不尽，怎能谈到原谅二字呢？师兄既然一定不肯饶恕我，索性我自己动手，省得受那零碎之苦、哎。师兄，是谁要挖你眼珠子？是谁把你逼成了这样？我。我不敢说呀，我要是说了，他们立即会取我的性命啊。是方丈吗？不是，是戒律院首座，罗汉堂首座，达摩院首座。我实在不敢说呀，我求求你，只要你说一句原谅小僧的话，我这双眼珠子就算保住了。嗯师兄，我不怪你了，原谅你了。多谢师兄，多谢师兄，哎、师兄，多谢师兄，师兄，快请起，师兄，快请起。哎
。师兄，你要不要喝酒？你要不要吃肉？我给你弄点。阿弥陀佛，罪过罪过。师兄放心，一切罪孽全由小僧独自承担。只要师兄你点点头，我自然有办法对付那戒律院的，叫他查不出来，让师兄你。安心享用吃喝，不不不不不不不，万万不可，万万不可！师兄要嫌寺里不方便，那就索性下山去。戒律院要问起来，小僧就说派师兄出去买菜煮去了，保证给师兄办得严严实实的，绝对没有一丝破绽。小僧诚心忏悔以往罪孽，凡是释迦及本寺一切戒律，再也不敢违反。这种事情，还请师兄以后不要再提起了。是是是。师兄，请茶。哦，师兄，哎哎，快坐，快坐。好，小僧戴罪之身，师兄如此客气，叫小僧如何敢当啊？哎，你这几天劳累了，哎，喝茶。方丈命中极重，咱们走吧。好，阿弥陀佛。是不是我犯戒太多了？可千万别把我赶出少林呢！天下人仰慕少林，不仅是因为少林武学博大精深，更是因为少林戒律森严、处事公正。可是，最近有个别弟子不守戒律，破坏了少林寺数百年来的清誉。中土高僧相聚少林，讲论武功，实乃盛世。不知小僧能不能做个不速之客，在旁恭临高见呢？高人驾临，必似不胜荣幸。吐蕃山僧鸠摩智，参见少林寺方丈。国师亲临少林，老衲有失远。本寺正在处理一些内部事务，还请国师先到迎宾殿稍后。小僧不才，但我远道而来。少林寺的内部事务，任何时候都可以处理。小僧听说少林寺七十二门绝技，未必有人每一门都能精通。听国师的意思，当今世上还真有人精通毕派的七十二门绝技。不错。<笑>那么，请问国师，你说的这位大英雄又是谁呢？正是贫僧。国师，你不是少林寺的人。这七十二绝技中的摩诃指、般若掌和大金刚拳，从不外传。国师如何学得？小僧不敢口出狂言，还请玄生大师你指教。念得不好，还请大师指点指点。国师过谦了。阿弥陀佛
天外有天，人上有人。老衲数十年的苦学，与国师的武功比起来，实在是不值一提呀、啊！善哉，善哉！方丈大师何必如此谦虚呢？只是我辈习艺不精，少林武功博大精深，我们还要勤加练习呀、啊！阿弥陀佛，阿弥陀。阿弥陀佛！一帮蠢和尚，少林七十二绝技不过如此。那这个“绝”字，是不是要改一改了？国师果然神奇，就不必要再咄咄逼人了吧？<笑>其实以小僧之见，少林寺不妨今日起就散了。各位高僧，各奔前程。难道不比在这个浪得虚名的少林寺中混日子要好得多吗？再来了，再来了，再来了！我是想以一人之力灭我少林吗？不敢，不敢。小僧今天只是想见识见识中原武林的泰山北斗到底如何庄严宏伟。以小僧看来，少林寺还不如大理国的天龙寺。出家人没有争强好胜之念，我是说少林寺不如天龙寺也好，天龙寺不如少林寺也好。正所谓佛无南北，没有差别可言。嗯、九牧玄机大家的拈花指练得出神入化，今日有幸得见，是小僧的福分。拈花指功如此了得，老衲佩服了。太师伯，他使的不是拈花指，也不是佛门武。孩子，是拈花指功，是拈花指功。小和尚，你说拈花指不是佛门武学，那少林绝技都是什么？我玄机太师伯使的拈花指自然是佛门武功。你，你使的那个不是。我今天来到宝刹，是要领教少林武功的。小僧资质愚钝，少林功夫只学了一套罗汉拳，一套韦陀掌，都是少林的入门功夫。<笑>要是这样，你就退下吧。虚竹，虚竹，你是本派的第三代弟子，按说你没有资格和吐蕃国第一高手过招，但是国师万里远来，良机难得，你就用你的罗汉拳和韦陀掌。请国师指点几招吧。是，国师，小僧得罪了。
屋了吗？少林连环腿，好内力。怎么老用黑虎偷袭这一招啊？这是燃木刀法，他真会，这么多少林绝技啊！虚竹的功夫是跟谁学的？这也是，这这我也不知道。十二绝技中的龙爪功，过世，手下留情。师无关，国师一路奔波劳碌，请先往客舍休息，待老衲查明真相。国师，请。多谢太师叔慈悲，弟子虚竹愿受责罚。你擅自学旁门武功，从此以后你就不是少林弟子了。弟子死不足惜，敢请太师叔，我要助我出寺。你既为逍遥派的掌门，又为缥缈峰灵鹫宫的主人，应当出寺还俗，不能再做佛门弟子。少林寺对弟子恩义深重，弟子不孝。有负众位教诲，众位师傅的教诲，弟子永生无望。慧伦，弟子在。你身为虚竹的授业师傅，没有好好教诲，责无旁贷，罚你受杖三十棍。弟子知错，愿受责罚
。太师说，弟子愿代师父领受三十杖责。既然如此，虚竹受杖责一百三十棍。虚竹现在还是少林寺的僧人，出寺之后，你就是逍遥派的掌门灵鹫宫的主人，与本寺再无瓜葛。本寺上下虚加礼敬。万法没有高下，在哪里修行都是一样的。从今以后，一定要记住助恶莫作，众善众济。回僧房收拾收拾，下山去吧。是。弟子想受完杖责，再下山不迟。言难尽呐、啊，没想到在这里碰面。姓乔的，你杀了我兄弟，今天让你血债血偿！血债血偿！不要报仇！报仇们！今天让你血债血偿！今天让你血债血偿！不要报仇！不要报仇！不要报仇！不要报仇！不要报仇！不要报仇！不要报仇！不要报仇！不要报仇！不要报仇！不要报仇！不要报仇！不要报仇！不要报仇
乔峰是济南狗贼，人人共诛之，不能让他活着下少室山。杀了他！杀了他！兄弟啊，情势险恶，咱们以后再说。来，你先暂且退开，山高水长，咱们后会有期了啊！大哥，你记得这一师说过什么吗？咱们有福同享，有难同当。不求同年同月同日生，但求同日死。大哥有难，做兄弟的岂能苟且偷生？兄弟这番心意，大哥十分感激。不过，这些人想要杀我，也没那么容易。小兄弟，你先回去吧。呃，待会儿我再出手护着你，可不便于你。哎，你不用护我的，他们和我无冤无仇，不会杀我的。<笑>萧峰和他们公子爷齐名，今日一见，果真是英雄了得。我老佛有意助他一臂之力，跟中原这帮武人好好的干他一架，不错，果然让人佩服。我包不同也愿助他啊！表哥，这位萧大侠真是个英雄，咱们助他，南慕容、北乔峰联手力抗天下英豪，将来也是武林中的一段佳话呀！哼，你们忘了，我慕容府的志愿是什么？咱们要以兴复大燕国为第一要任。岂能为了一个萧峰而得罪天下英雄呢？公子，那我们该怎么办？收揽人心，为我所用。嗯、萧兄，你是契丹英雄，但你使我中原众豪杰有辱无误。姑苏慕容复今日想领教阁下高招，就算死在萧兄掌下，也算是为中原众豪杰尽献一份媒薄之力。垂死犹荣。素闻公子英明，今日得见高贤，真是大为平生啊！慕容公子，我大哥跟你无冤无仇，你何必趁人之危呢？再说别人冤枉你的时候，我大哥还为你舍命开脱呢。段兄也想做抱大不平的英雄好汉，上来赐教吧。我，我是没这个本事的。<笑>不管你是姓萧还是姓乔，刚才老夫看你年轻，让你三招。告诉你，现在老夫可不让了啊！卑鄙！爹爹，快快快去救我姐夫啊！小峰，多谢你救了阿紫姑娘。可是杀父之仇不共戴天，今日我们便来做个了断。我提出来了，他们是三个大哥呀，不要乱叫，不要乱叫，必要的时候爹会出手的。对，大哥，东姑娘，召集全司弟子戒备，萧峰这恶毒害死了玄孔师兄，此次绝不容他活着走下少室山。是，阿弥陀佛。
你我生死与共，不枉结义一场。死也罢，活也罢，我们再痛痛快快的喝他一场。啊！来，来，等一等，大哥，三弟，大哥，三弟，你们喝酒怎么不叫我呀、啊？这位英雄是，这也是我的结义哥哥。出家的时候叫虚竹，现在只怕还俗了。当初我们二人结义的时候，也把你拜进去了。二哥，快拜进大哥吧，大哥在上，受小弟一拜。我死在顷刻，你不畏艰巨，挺身而出，足见是一个重义轻生的大丈夫好汉。萧峰能够和你结为兄弟，那是我的福分。萧峰，今天能够结交你这样的英雄好汉，真是太高兴了。来，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。今日，在天下众英雄面前，我契丹人萧峰和虚竹兄弟一结金兰，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。对，今日我们三兄弟有难同当。两位好兄弟，这十八位契丹武士对哥哥是忠心耿耿，我们素来相处是情同手足。我们痛饮之后，就放手大杀吧！痛饮一场，放手大杀。太子落太师叔悬难大师，兄弟要找他报仇。哎，二弟，你不是他对手，二弟。二弟的功夫果然不错呀、啊，那是自然的。来的正好，保护我三弟。哎哎，大哥。凶险，惊恐对方要害，但姿势却如此美妙，简直就像舞蹈一样。好，举重若轻，潇洒如意，这样的舞我从来没见过。哎，王姑娘，这是哪一门功夫？表哥使这套功夫，自然是不会败了。萧大侠现在只是和这个庄帮主对攻，可是这样一来，不是在大家面前丢尽了慕容家的名声吗？表哥，你在想什么呢？幸福是大，名望是小。我若能为天下英雄除去这个中原武林大害，这武林盟主一系便非我莫属了。那,那是振臂一呼，大宴幸福有望。他的眼睛绝不会离开慕容公子，往我身上看一眼的。阿紫
，事到临头，却躲在人群之中受人保护，这算什么义气？反正左右是个死嘛。我虽然武功不行，但以凌波微步，也能和慕容复纠缠一番，让大哥腾出手来，先打退那个丑脸。哥齐名，就该当和他一对一的对招，怎么让人相助？就算勉强打个平手，岂不是让天下英雄耻笑吗？来，有本事你打我呀！星秀派的一帮妖人在一起同流合污，真是辱没了丐帮数百年来的美名。
子也罢。我的六脉神剑一窍都不通啊！三弟的剑法如此神奇，就换来是我也抵不过呀。阿朱，你的担心，我现在明白了。求和之困，唐高祖有降顺突厥之辱。倘若都像你这么引荐一颗，只不过是个心宅气侠的苏汉罢了，还怎么谈得上光复大燕国？我知道了，起来吧。嗯、小大侠武功卓绝，老夫十分佩服。今天也想跟你领教几招。哼哼，不敢。行。
，你在少林寺中领读数十年，为了什么？我也正要问你，你在少林寺一读数十年又为了什么？你我虽未谋面，但我认得你的身影。你的身影，我也认得。这两个人怎么在寺里已有数十年了？师兄，我丝毫不知，难道真有这事儿？哈哈哈哈哈！我藏身少林寺中是为了找一样东西。我藏身少林寺数十年，也为了找一样东西。这个东西我已经找到了，想必你要找的东西也应该找到了吧？否则的话，咱们三次交手都没有分出胜负。哈哈，尊家的武功了得，在下十分佩服。我不用再比试比试。阁下的武功，我也十分。钦佩，我想就是再鄙视下去的话，只怕也难分高下。去解了丁施主身上的苦难吧。是，谨遵方丈法旨，把这药丸拿来。是。其实杨贵妃呀、啊，你们都给我滚一边去！啊，啊，先不有令，呃，不得有误，呃，快滚！哎，是是是是，滚到后边去！啊，后边后边后边后边后边后边！虚竹，你自立门户，日后当走侠义正道，约束门人弟子，令他们不要祸害江湖。那便是广积福德，多种善因，在家出家，都是一样了。是
生下你不久，就在你背上和屁股上烧了九个戒点香疤。你说，你屁股上是不是有九个戒点香疤？我我屁股上是有九个戒点香疤。你是怎么知道的？因为我是你的亲娘啊，儿啊，我终于找到我的亲生儿子。白白胖胖的玩来玩，玩够了之后就杀了他。原来你的儿子也是被别人偷去的。没有，可是别人的儿子哪有自己亲生的好啊？儿啊，儿啊，儿啊。血痕也是我抓的，为什么？为什么？这孩子的父亲是谁？不，我不能说，我不能说。娘，娘，娘，你跟我说，我爹到底是谁啊？不，我不能说，孩儿。叶二娘，当年的事，你还记得吧？是我引诱了他，是我引诱了他。这个男子只顾及他自己的声名前程，全不顾念你一个年纪轻轻的姑娘未嫁生子，竟是何等的凄惨！不，他顾及到我了，他给了我许多银两。安排了我的下半生，可他为什么让你孤零零的漂泊江湖？我不能嫁给他，我不能嫁给他。你真的不想说出无情无义的男子是谁吗？不，我不知道，我不知道。你跟叶二娘居然也有一手，瞒得不错嘛！我所知女子之中有她在内吗？倘若当真害得她如此，纵然在天下英雄面前声名扫地，我也绝不能丝毫亏待于她。这孩子的父亲，此刻就在这里，你为何不指出他来？不，为什么在你？孩儿的背上、屁股上，烧上了许多的戒点香疤。我不知道，我我不知道。你孩儿一生下来，你就想要他当和尚吗？不，不是的。我求求你了，你别再问我了，好吗？你别再问我了。你不肯说，我却知道。只
因为这孩子的父亲，乃是一位大名鼎鼎的高僧。还没说完呢，叶二娘，你不是想知道我为什么抢你的孩子吗？是因为有人抢去了我的孩儿，令我家破人亡，我这全是为了报仇。有人抢了你的孩儿，你是为了报仇？正是。我抢了你的孩儿，把他放在少林寺的菜园之中，让少林僧将他抚养长大，收他一身武艺。那是因为我自己的亲生孩儿也是被人抢了去，有少林僧收了他一身武艺。你不想看看我的真面目吗？啊、你到底是谁？山绝笔，孩子，我那日跳崖自尽，谁知竟坠在一株大树之上，竟得不死。这样一来，我的死志已去，心中只剩下报仇二字。那天，在剑门关外，十几个中原高手啊，竟杀了你不会武功的娘。孩儿，你说此仇该不该报？杀我之仇，不顾代天，怎可不报？凤儿，当日杀你母亲之人，大半已经被我当场击毙。丐帮帮主王建通染病身亡，哼，算便宜他。只是那个大恶人，带头大哥，现在还活着，而且就在这里。此人是谁？此人到底是谁？自己站出来吧，凤儿。那日，我和你娘怀抱着你，到那姨父家去走亲戚，不料路经雁门关时，突然十几个中原高手越将出来将你娘杀死。大宋和契丹素来有仇。互相厮杀本不足怪，但他们却联手来伏击我。凤儿，你可知道这是为什么？我听智光大师说，他们误信了契丹武士，要到少林寺夺取武学经典，所以当年你爹我并无夺取少林武学典籍之心，他们确实冤枉我了。好，我萧远山一不做二不休。你们冤枉我，不能白受你们冤枉。三十年来，我隐身少林寺中，将你们的武学典籍求了个遍。少林寺的诸位高僧，你们听着，有本事，你们把我萧远山杀了，否则的话
，少林武功，非流入大辽不可。这带恶人，当年杀死我娘，还可以说是个误会。可是后来，他杀了我养父养母，让孩儿蒙受恶名。此人到底是谁？请爹指出来。放了，这回你错了。我错了，错了。那乔氏夫妇。是我杀的。什么？是你杀的？我苦苦找寻的大恶人，原来就是你。这么说，火烧沈家庄，杀死谭公、谭婆、赵贤孙，都是你干的？不错。都是我干的。当年带头在雁门关外杀死你娘的人是谁？他们明明知道，却个个袒护他，就是不肯说出是谁。凤儿，难道还不该杀？凤儿，你可知道，我是扮成你的样子去干的。孩子，这也算是咱们爷儿俩。给你娘报仇！少林寺的玄苦大事，亲手孩儿武功，十年中寒暑不断，孩儿有今日，多亏恩师栽培，一九年他也不放过。这些南朝武人，个个阴险狡诈，有什么好东西？玄苦是被我一掌震死的。爱妻，夺我独子的大仇人之中，丐帮的帮主，也有少林派的高手，他们想永远隐瞒这种血腥的罪过，将我儿子变为汉人，拜大仇人为师，做丐帮帮主的继承人。凤儿，他们这些中原人，对咱们的欺辱、冤枉，还不够吗？这些人既然是你杀的，便和我杀的也没什么分别了。我一直背负着这恶名，看来并不冤枉。带头大哥是谁？你到底查明白了没有？岂不查明白之理？此人害得我家破人亡，我若将他一掌打死，岂不太便宜了他？他就是许竹的老子。叶二娘，啊！许竹的老子是谁？你若不说，我可说出来了。我在少林寺中隐伏三十年，什么事能逃得过我的眼睛？你们在紫云洞中相会，他叫乔婆婆给你接生，这些事要我一五一十的说出来吗？不。英雄，求求你大发慈悲，高抬贵手，放了他吧！我儿和你公子有八百之交，皆为金兰兄弟。他，他在武林中有那么大的声誉，年纪也那么大了，要打要杀，你就冲我来吧！我求求你了，求求你了，求求你了，求求你了！善哉，善哉，既造夜因，便有夜果。虚竹，你过来！不要，不要，不要，不要啊！不，不，虚竹。你在寺中二十四年，我竟然不知，你便是我的儿子。
方丈，你终于承认了。焦老施主，你和令郎分别三十多年，不得相见。可你却早已知道他声名鹊起，武功精进，成为江湖第一英雄。我和虚竹日日相见，却始终不知道他就是我的儿子。不要再说了，不要再说了。二娘，我已坐下双重罪恶。反悔固然无用。隐瞒也无用，只是这些年来，我苦了你了。你有苦不能说，那才是真苦。焦老施主，当年雁门关外一役，老衲铸成大错，众家兄弟为老衲包庇此事，又被你一一杀死。今日老衲以死相报。不算晚吧，玄赐大师，你确实该杀。不过，我敬你是一代高僧，我愿意和你一决生死。方丈，方丈，方丈，方丈，方丈，慕容伯老施主，当年你假传音讯。说契丹高人萧远山要来少林寺夺取武学典籍，以致酿成种种大错。难道你就没有丝毫的内疚吗？阿弥陀佛！方丈大师，你的眼光当真厉害，居然把我认出来了！哼！父亲，你还活着？父亲，你是为我大燕的江山和慕容家的安全才要炸死的吧？不错，慕容老施主，老衲和你曾经交往好多年，素来敬重你的为人。那天你向我告知此事，老衲自然深信不疑。此后，错杀了好人，也就再也没有见到过你。后来听说你英年早逝，老衲好生痛悼。没想到你，哎，慕容老施主，老衲听到你对令郎的劝导，才得知你姑苏慕容氏是帝王后裔，所谋者大。那么你当年假传音讯的用意就再也明白不过了。只是你所图谋的大事并未成功。却白白的害死了许多无辜的性命。<笑>谋事在人，成事在天。<笑>慕容老贼，你这个罪魁祸首，上来领死吧！英豪，我知道你们不想让我活过今天，但杀我之仇不可不报。我先去杀了慕容老贼，再回来做个了断。哎，三位兄弟，我们进去找公子啊！进去就造王，一臂之力，节制拦住。快快快快快！王姑娘，怎么着？少林乃佛门善地，非殴斗之场。各位，请勿擅闯。胡说八道，非也。我看此处并非佛门善地，乃是专养私生子的风水宝地。你住手犯了佛门大戒，有伤佛门清誉，依本寺戒律，该当如何惩处？不不不！不要！
有国法，家有家规，清明另欲之保全，不在求永远无人犯规，而在求世事按律惩处。宣誓方式要对自己执行了，请各位英豪止步。我宣辞犯了淫戒，与虚竹同罪，身为方丈，罪行加倍。执法僧，将我重重责打二百棍。少林寺的清誉攸关，不得徇私舞弊。方丈，方丈，少林寺的千年清誉，岂能坏于我手？是，执法僧，永行。嗯行完毕啊 <laughs>。